Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian-Kementerian Persekutuan termasuk Mestek telah memberi sokongan kepada negeri Johor dalam menangani kedua-dua insiden di Pasir Kudang di Mac dan Jun. Daripada pertemuan dan data yang sedia ada, kami mendapati bahawa insiden gangguan kesihatan di Pasir Gudang kali ini adalah sangat berbeza dengan insiden pencemaran Sungai Kim Kim. Berikut adalah perbezaannya. Pertama, punca pencemaran di Sungai Kim Kim dan lokasi mangsa-mangsa adalah match dengan air dispersion model yang mensimulasi penyebaran gas mengikut hala tuju dan kelajuan angin. Tetapi untuk insiden ini, lokasi case-case adalah jauh antara satu sama lain dan simulasi menunjukkan lokasi mangsa-mangsa tidak dapat pinpoint kepada satu punca pencemaran. Kedua, untuk insiden Sungai Kim Kim, bahan kimia boleh dikesan di darah dan urin mangsa dan adalah match dengan punca pencemaran iaitu acaryl nitro. Manakala untuk insiden ini, ujian toksikologi adalah negatif di setiap 85 sampel daripada 42 belajar yang telah dianalisis oleh Jabatan Kimia. Ketiga, Pelajar-pelajar pada awal insiden Sungai Kim Kim menunjukkan simptom apabila bacaan gas detektor adalah tinggi. Manakala untuk insiden kali ini, ramai pelajar menunjukkan simptom sesak nafas dan loyak walaupun bacaan hari sebelumnya ataupun pada masa yang sama, pada lokasi yang sama adalah memuaskan. Oleh yang demikian, siasatan sehingga kini tidak dapat mengenal pasti punca spesifik yang menyebabkan masalah gangguan kesihatan di pasir gudang. Dan jika pencemaran udara adalah punca insiden pada kali ini, maka ia berkemungkinan besar bukan point source tetapi non-point source ataupun multiple source. Sejak insiden berlaku pada 20 Jun 2019 sehingga hari ini, sebanyak 172 premis industri telah diperiksa, 98 kompas telah dikeluarkan 46 notis arahan dan 9 premis telah diberi penahanan operasi manakala sebanyak 2 show tindakan mahkamah telah pun dikeluarkan untuk makluman yang berhormat faktor carrying capacity juga sedang diperinci pada ketika ini Pasir Gudang mempunyai sebanyak 2,005 buah kilang berlesen dan 250 daripadanya adalah kilang berasaskan bahan kimia. Oleh itu, boleh dikatakan persekitaran udara di Pasir Gudang adalah tepuk dan sebarang anomali akan memberi kesan kepada kumpulan berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan pengidap asma. Tambahan lagi, kekurangan buffer zone antara kilang kimia dengan sekolah juga menjadi satu cabaran. Berita harian hari ini telah membuat liputan yang komprehensif tentang kemungkinan punca pulau haba ataupun carrying factor. Walau bagaimanapun untuk membuat kesimpulan yang konklusif, kajian carrying capacity diperlukan dan ia akan mengambil masa 6 minggu untuk diselesaikan. Untuk membuat pemantauan berterusan, 111 sekolah akan dibekalkan dengan gas detector bagi tujuan pemantauan kualiti udara. Pertama, memperkasakan pemantauan kualiti udara di Pasir Gudang dengan mewujudkan stesen pengawasan gas pencema toksik yang otomatik yang boleh secara real time melaporkan bacaan-bacaan gas-gas di sekitar Pasir Gudang. Kedua, pembelian alat pengukuran gas toksik bergerak seperti gas mat yang mencukupi untuk tujuan penguatkuasaan dan pemantauan. Ketiga, membangunkan sistem bagi menalisis dan menentukan carrying capacity. Keempat, memandangkan Pasir Gudang adalah hub industri terpenting di Johor. Jabatan Alam Sekitar Cawangan Pasir Gudang juga akan diwujudkan. Kelima, Mestek melalui JAS juga akan mewajibkan beberapa tindakan pematuhan baru kepada premis industri di kawasan Pasir Gudang di antaranya menetapkan agar premis industri memasang alat pemantauan pelepasan secara berterusan Continuous Emission Monitoring System. Keenam, Mestek akan mengadakan program sekolah angkat oleh industri terutamanya untuk sekolah-sekolah yang berisiko tinggi. Industri-industri akan membekalkan kemudahan seperti gas detector dan juga air purifier kepada pada sekolah-sekolah angkat mereka. Akhir sekali saya nak katakan bahawa pengawalan kualiti udara di Pasir Gudang adalah sangat mencabarkan kerana pembangunan yang tidak lestari di Pasir Gudang. Walau bagaimanapun kerajaan akan terus membuat yang terbaik dan saya sedia menerima cadangan konstruktif daripada ahli-ahli yang berhormat.